Hi everyone, hi teachers, this is Teacher Abby once again. Thank you so much for coming. Well, uh, let's have this video now. So, tuturuan ko kayo ngayon kung paano gamitin ang class in. Uh, kasi medyo na-upgrade na siya. So, may mga hindi ako nabanggit dun sa aking previous video about how to, to use class in effectively. So, sa nakikita nyo, nasa taas na naman tayo. So, yung screen mo, saka screen ng student, Ayan, dito lang yan. Okay, dito, dito, ka, dito mo lang yan makikita sa taas. So, nandito ka, tapos pag pumasok si student, nandito naman siya. Maraming nagtatanong sa akin na tatawagan ba si student sa class in? Well, ang sagot po ay hindi. Kasi pag nabukas mo na yung class in, nag-enter ka na dito. So, hintayin mo na lang siya ang pumasok din dito sa taas. Okay, so dito ka sa bandang... Kaliwa, kung nakatapat ka sa computer mo, tas dito naman siya sa kabila. Tapos, para lumaki yung screen, pwede mong i-drag yan, tapos uh, ilagay mo dito sa part na to. Okay. Uh, I suggest dito mo na lang ilagay yung screen mo, pati yung screen ni student dito sa baba. Okay. Huwag dito, kasi um, syempre natatabunan yung tools, saka uh, pangit kapag uh, may mga pinapabasa ka. Okay? So, dito na lang po. Okay. So, stretch natin. Pwede itong mas stretch. Actually, itong screen na to, pwede itong lumaki. Yung parang ganyan. Okay. Yan. <laughs> Sobrang laki na niya. So, pwede mo lang siyang stretch ng ganyan. Yan. Okay. Siguro ganito na lang. Okay. So, punta na tayo dito sa tools. So, Okay, sige dito muna. Ayan, so nakikita nyo, meron dito sa ilalim, may yellow, may red, tapos may orange. Uh, sa so, so nakikita nyo yan, may iba't ibang gamit po yan. So, ito, downstage all, ibig sabihin, um, uh, palalabasin mo yung, uh, yung screen mo. Okay? Then, ito naman, yung microphone, mute for all. Tapos, ito naman, reset video frames. Pag clinic natin to babalik tayo sa taas. Tulad yan. So, dito muna tayo. Tapos, punta tayo dito sa kabila. Na-explain ko na yung iba dito eh. Ang pinaka-importante is ito. Itong nakikita nyo parang may arrow. Click control G. Kapag may mga klase kayo sa all together, merong mga CDs doon. Yan. Tulad ng ganyan. Ganyan ata yung tsura noon. Parang ganyan. Yan. So, yan yung symbol, di ba? So, ibig sabihin, kailangan i-click mo. Para mag-play siya, i-click mo lang itong pinaka nasa ibabaw. Yung, ano na yan, click na yan. Tapos, i-click mo lang itong drawing na to. Tapos, mapiplay na yung uh, music or yung listening material. Okay, delete na lang natin. So, alam nyo na yung delete tool na yan. Tapos, ano pa ba? Okay, ang pinakamahalaga yung pag-upload ng mga materials dito sa class in. Kapag all together yung class mo, sabi daw nila bawal gumamit ng PDF. Okay, uh, hindi talaga dapat gumamit ng PDF at... Uh, ang dapat mo lang gamitin ay yung PPTX. I don't know, I do not know exactly what it stands for, pero color orange 'yon. Ang PDF kasi red, PPTX is orange. Now, itong cloud disk nandito na lahat ng iyong mga files. So, so all together, makikita mo yung learning material sa authorized resources. Tandaan mo ha, yung books all together na sa authorized resources na 'yan. Uh, yeah. Then, uh, kapag wala naman doon, kunyari, um, na-check mo, no files, katulad dito. Ang gagawin mo, pupunta ka lang sa my cloud disk, tapos, i-upload mo yung material. So, sample tayo. Okay. So, click tayo ng to Okay. Let's say ito yung teaching material mo. Hintayin lang natin siyang Uh, hintayin lang natin siya na magbukas. Okay. Medyo mabagal ang internet ko ngayon. Okay. So, yan. Uh, click mo lang yung 
uh, yung book. Okay? Tapos, lalabas na yan. Mag-open na yan. So, tapusin lang natin yung pag-open niya. Tapos, pag nandiyan na, ang gagawin mo, kasi max to na ang gamit kong browser. So, sanay na ako sa ganito. Click mo lang yung download. Tapos, ayan. Ito yung number. Pwede mong palitan yan. Yung file name. Pwede yung lagay mo is, ano ba to? Okay. Sige, lagyan natin ng chapter 5. Chapter 5. Tapos, isa-save mo siya. Okay? Tapos, dito siya masisave. Ay, no. Chapter 5. Save na siya. So, ang gagawin mo, punta ka ulit sa uh, class in. So, nandito ka na sa my cloud disk, di ba? So, upload mo na siya. Okay? Sa pag upload click mo lang. Tapos, hanapin mo yung file. Uh, sa lahat ng mga files na ina-upload ko dito sa class in, automatically nagsa-save siya sa desktop. So, ikaw, nasa sa'yo kung saan mo gustong i-save na folder. Yung iba, sa documents nila nasa-save or sa downloads. Ako naman kasi sinisave ko siya sa desktop. Okay, so hanapin mo lang yun. Tan natandaan mo ba yung name ng file? It's chapter 5. Eto na siya. So, file name, chapter 5, open. Tapos, ayan. So, lalakad na yan. 22%, 27, 29, hanggang sa maabot niya na ang 100%. Okay. Yan, wait lang tayo. Uh, dapat uh, ma-upload mo na yung mga materials if necessary. Okay, so yan na. Pag nakita mo yung check, ibig sabihin, uploaded na siya sa class in. So, click X. Tapos, ito na yung mga iba kong files na nasave dito, hanapin natin si chapter 5. Okay. Nasa letter C na tayo. Ayun. So, clinic ko to. Naka-PDF siya, ba? And So, yan. Chapter 5. Stretch natin yung screen para magkasya yung book. Yung book dito, na-stretch yan. Katulad na ang ginagawa ko. Yan. Tapos yung space dito, syempre para sa screen ng student. Ayan! So, nandito na yung chapter 5. Tapos may mga arrows yan. Yan, may mga arrow. Ayan yung mga, yung pages. Yan. Yan. Dito mo na lang i-click. Okay? Pero pwede mo namang gamitin to. Okay? Pareho lang din naman yan. Pero mas convenient kapag itong araw ang ginamit mo. Okay. Then, pag PDF teachers, okay, um, kadalasan kasi hindi mapiplay yung mga CD na nandito. So, well, dapat ma-take note nyo po yun. Okay. So, I think yun lamang po at maraming salamat sa inyong panunood. Then, Meron pa ba akong kailangan ipaliwanag sa tingin ko? Wala na. Ito yung mas pinaka-importante yung kailangan malaman nyo. Thank you so much for watching and have a nice day. Bye-bye!